ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ኑሮ በዘዴ ለዚህ ዘመን ኑሮ ወሳኝ ሆኑ ኑሮን ቀላልና ጤናማ የሚያደርጉ ቪዲዮችን በየቀኑ የምታገኙበት ቻናል ነው ጤናንና ሳይኮሎጂን ውበትንና ስራን ፍቅርንና ቤተሰብን ምናልባት እስካሁን ባላየንበት መንገድ እንድንና የሚያደርጉን እንዲሁም ሁላችንንም ለሚያስጨንቁን ጥያቄዎች መልስ የሚሰጡ ቀላልና ያልተንዛዙ ቪዲዮችን በቀላሉ ለማግኘትና ከኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች አንዱ ወይም አንዱ አለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በማጥቆር ይቀላቀሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው አንድ አንድ ጊዜ ራሳችንን ለማስዋብና ማራኪ ሆኖ ለመታየት የምንጠቀማቸው የኮስሞቲክ አይነቶችና ውጤቶች የተፈጠሩ ውበታችንን ከማሳጣት ባሻገር ለተለያየ የቆዳ በሽታዎች ሊያጋልጡን ይችላሉ። ይሁን እንጂ ይሄን ጉዳት ለማስቀረት ወይም ኮስሞቲክሶችን ያላግባ በመጠቀም ከሚያስከትሉት ጉዳት ራሳችንን ለመጠበቅ ስለ ኮስሞቲክሶች አጠቃላይ አጠቃቀምና ሊያስከትሉት ስለሚችሉት የጎንዮሽ ጉዳት ኮስሞቲክሶችን በአግባቡ ባለመጠቀም ሊከሰቱ ስለሚችሉ አደጋዎችና መወሰድ ስለሚገባቸው የመፍትሄ ምርመጃዎች ኮስሞቲክሶች ስለሚቀመሙባቸው ግብአቶች እንዲሁም ያገልግሉት ጊዜያቸው ስለሚጠናቀቅበት ወቅት በሚገባ ማወቅና በአግባቡ መጠቀም መልካችን እንደደመቀ ጤናችንም እንደተጠበቀ ያወጣነው ገንዘብም ድንጋይ ላይ የፈሰሰ ውሃ ከመሆን የዘለቀ እንዲሆን ይረዳናል ለዛሬ የኮስሞቲክስ ተጠቃሚዎች ማወቅ ከሚገባቸው ጠቃሚ ያጠቃቀም ነጥቦች መካከል የተወሰኑትን ለማይተን መወከራለን ማንኛውንም የኮስሞቲክስ ውጤት ጥቅም ላይ ከመዋላችን በፊት ያገልግሉት ዘመኑ ማለፍ አለማለፉን ማረጋገጥ ይኖርብናል አንዳንድ የኮስሞቲክስ ምርቶች ያገልግሉት ማብቂያ ዘመናቸው የመጠቀሚያ ምርቶቹ ላይ የማይጻፍበት ጊዜ ይኖራል ምርቶቹ ያለ ጊዜ ገደብ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ካሎኑ በስተቀር እነዚህን ምርቶች አለመጠቀሙ ይመረጣል ላብነት ያህል የከንፈር ቀለሞች ወይም ሊፕስቲክ እና ኩልን የመሳሰሉ መዋቢያዎችን ያለ ጊዜ ገደብ ለረጅም ጊዜ ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ ሆኖም ግን እነዚህ መዋቢያዎች መጀመሪያ ሲገዟቸው የነበራቸውን ጠረንና ብዙ ጊዜ አልቆዩ መሆናቸውን የሚያረጋግጡ የኮሎን ጠረን አለመለወጡን መመርመሩን መዘንጋት የለበቱም ይሁን እንጂ እንደ ማስካራ የፊት ፓውደር አይላይነር የመሳሰሉት የኮስሞቲክስ ምርቶች በቀላሉ ለባክቴሪያና ጀርም የመጋለጥ እድላቸው የሰፋ በመሆኑና በቀላሉ ለጉዳት የሚጋለጡ የሰውነት ክፍሎች ላይ ስለምንጠቀምባቸው በየጊዜው ቶሎ ቶሎ ልንቀይራቸውና سنገዛቸውም የቅርብ ጊዜ ምርቶች መሆናቸውን ማረጋገጥ ይኖርብናል ማንኛውንም የኮስሞቲክስ አይነት መጠቀም የምናቆምበት የጊዜ ገደብ ኮስሞቲክሶችን የምናስቀምጥበት ስፍራም ይወስነዋል። ብዙ ሰዎች በተለምዶ ኮስሞቲክሶችን በመጣጠቢያ ቤት ውስጥ ያስቀምጣሉ። ኮስሞቲክሶችን በመጣጠቢያ ቤት ውስጥ ማስቀመጥ ለተጠቃሚው አመቺ ቢሆንም ለኮስሞቲክሶቹ ደህንነት ግን ተመራጭ ቦታ አይደለም። ምክንያቱም ብዙ መጣጠቢያ ቤቶች ለርጥበትና ቅዝቃዜ የተጋለጡ በመሆናቸው እንደ ሊፕስቲክና ፋውንዴሽን እንዲሁም መሰል በቀዝቃዛና እርጥብ ስፍራ መቀመጥ የሌለባቸው ኮስሞቲክሶች በቀላሉ ሊበላሹ ይችላሉ። ኮስሞቲክሶችና ያገልግሉት ዘመናቸው እንዲሁም ያጠቃቀም ሁኔታቸው ማስካራና የአይን መኳያ ወይም አይላይነር ማስካራና የአይን መኳያ ቀለም በቀላሉ ለብልሽት የመጋለጥ እድላቸው ሰፊ በመሆኑ ከ3 ወር በላይ አይጠቀሙባቸው ከዚህም በላይ ማስካራውን ለማቅጠን ወይም ለማለስለስ መቀበያውን ውሃም ሆነ ምራቃ ያስነኩ ማስካራውን ፈጽመው ለሌላ ሰው አያውሱ ከሌላ ሰው ማስካራ የመዋስ ልምድም አይኑሮ የጸሃይ ጨረር መከላከያ ክሬም ብዙ የጸሃይ ጨረር መከላከያ ክሬሞች ያገልግሉት ዘመን ማብቂያቸው ወይም ኤክስፓየር ዴት ላያቸው ላይ የማይጻፍ ቢሆንም በተወሰኑት ላይ ግን እንደሚጻፍ ይታወቃል የሆነ ሆኖ አብዛኞቹ የጸሃይ ጨረር መከላከያ ክሬሞች አገልግሉት መስጠት የሚችሉት ለሁለት ተከታታይ አመት ያህል ብቻ ነው ያይን ክሬም አይንና ባይን ዙሪያ ያለውን ቆዳ ለማለስለስ የሚዘጋጁ ክሬሞች ከ3 እስከ 6 ወር ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ ነገር ግን እነዚህ ክሬሞች ብዙ ጊዜ ሲመረቱ ለምን ያህል ጊዜ አገልግሎት ሊሰጡ እንደሚችሉ ስለሚጻፍባቸው በክሬሙ ቃላይ ባለው የጊዜ ገደብ መሰረት ጥቅም ላይ አውሏቸው የአይንና የከንፈር ኩል የአይንና የከንፈር ኩልን ከ3 አመት በላይ መጠቀም ይችላሉ የአይንም ሆነ የከንፈር ኩል እንደተበላሸ ከተረጠሩ ጫፉን ቀርጾ በማስወገድ ቀሪውን ይጠቀሙ የላይኛው ከንፈር ማንጫ ብዙ ጊዜ የላይኛው ከንፈር ማንጫ በእቃው ሽፋን ላይ ያገልግሎት ዘመኑ መቼ እንደሚያበቃ ይጻፋል። 
የላይኛውን ከንፈር የሚያነጡ ክሬሞች ያገልግሉት ጊዜያቸው ካለፈ በኋላ መጠቀም የማንጣት ብቃታቸውን ከማሳጣቱ በተጨማሪ የተለየ ቀለም የመፍጠር ባህሪ ስለሚኖራቸው የላይኛውን ከንፈር ብርቱካናማ ቀለም ይዞ እንዲቀር ያደርጋሉ። ከዚህ አቋያ ያገልግሉት ዘመናቸው ማለፍ አለ ማለፉን ተመልክተው በጥንቃቄ እንዲጠቀሙ ይመከራል። የፊት ክሬም እና ፋውንዴሽን እንደ ፋውንዴሽን ያሉና ተመሳሳይ የፊት ቆዳ ማለስ ለሻ ክሬሞች በቀላሉ ስለሚበላሹ ከአንድ አመት በላይ ሊጠቀሙባቸው አይገባም። እንዲሁም ፋውንዴሽኖችን ሲጠቀሙ በብሩሽና በስፖንጅ ቢሆን ይመረጣል። ምክንያቱ ደግሞ እነዚህም ሜካፖች በእጅ መጠቀሙ ለጀርሞች የመጋለጥ እድላቸውን ስለሚያሰፋ ነው። የፊት ፓውደር የፊት ፓውደሮች በቀላሉ ለጀርም ተጋላጭ ከመሆናቸው አቋያ ከ6 ወር በላይ መጠቀም በፊት ቆዳ ላይ የከፋ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል። በመሆኑም ፊቶን ፓውደር መቀባት በሚፈልጉበት ወቅት የፓውደር መቀቢያ ብሩሹን በቀጥታ ወደ ፓውደር መያዣ ብልቃጡ በመጨመር ላንድ ጊዜ ያህል መዋቢያ ሊበቃውት የሚችለው ነው ፓውደር ንጹህ ቃ ላይ በማድረግ በብሩሹ ያጠቀሱ ቢጠቀሙ ቀሪው ፓውደር ለጀርም የሚጋለጥበት እድል ይጣባል። ሜካፖች አገልግሎት እድሚያቸው ምን ያህል መሆን እንዳለበትና سنጠቀም ማድረግ ስለሚገባን ጥንቃቄ ከብዙ በጥቂቱ ለማየት መከረናል። አሁን ደግሞ ጥቅም ላይ ያልናቸውን ሜካፖች እንዴት ማጽዳት እንደሚገባን በጥቂቱ ለማየት እንሞክር። በተፈጥሮ ውበታችን ላይ ተጨማሪ ውበት አክለን ደምቀንና አምረን ለመታየት ሜካፖችን መጠቀም አስፈላጊስ ከሆነ ድረስ የምንጠቀምባቸውን ሜካፖች በአግባቡ ማስለቀቅ አስፈላጊ መሆኑን መዘንጋት የለብንም ምናልባትም አንዳንዶቹ ሜካፖች ቆዳችን ላይ ከተፈቀደላቸው ጊዜ በላይ ከቆዩ ለከፍተኛ ጉዳት ሊዳርጉ እንደሚችሉ መዘንጋት የለብንም በመሆኑም ብዙ ጊዜ ፊታችንን የተቀባናቸውን ሜካፖች ለማስለቀቅ ምርጡ መንገድ ሜካፕ ለማስለቀቅ የተዘጋጁ እርጥበት አዘለ ስፖንጆችን መጠቀም መሆኑን ብዙ ጊዜ ባለሙያዎች ይመክራሉ። ከዚህ ውጪ ቅባትነት ያላቸው ሜካፕ ማስለቀቂያዎችን መጠቀም በአይናችሁ ዙሪያ ያለው ስስ ቆዳ እንዲያጥና እንዲጎዳ ይማረጋቀም አላቸው። ከዚህ በተጨማሪ ከጥጥ የተሰሩትን መጠቀም ይመረጣል። እንዲሁም ያይን መነጽሮን ሳይወልቁ ሜካፖቹን ለማስለቀቅ አይሞክሩ። የሜካፕ ብሩሾችን ለማጽዳት ከፍተኛ የኬሚካል ይዘት ያላቸውን የቆዳ ሳሙናዎችን መጠቀም ፈጽሞ አይመከርም። ምክንያቱም እነዚህ ከፍተኛ የኬሚካል ይዘት ያላቸው ሳሙናዎች ብሩሾቹን እንዲጠነክሩ በማድረግ በቆዳችን ላይ ጉዳት ከማስከተላቸው ባሻገር ላጠቃቀም ምቹ ያልሆነ ሁኔታን ይፈጥራሉ። ስለዚህ ሜካፕ ብሩሾቹን ለማጠብ የሞቀ ውሃና የሻምፖ ሳሙናዎችን መጠቀም ሁሌም ተመራጭ ነው። ብሩሾቹን በሻምፖ በሚያጥቡበት ወቅት በቀላሉ ሻምፖውን በእጆ ላይ በማፍሰስ ብሩሹን በደም ቢቀቡት ከዚህ በመከተልም ጊዜ ሳይፈጁ በማጠብ እንዲደርቅ ነፋሻማ ቦታ ላይ ይስቀሉት። በመጨረሻም ልብሶን በሚለብሱበትም ሆነ በሚያልቁበት ወቅት የተቀቡት ሜካፕ ልብሶን ሊነካ ስለሚችል እንዴት ማስለቀቅ እንዳለቦ በጥቂቱ ለማየት ሞክር። ብዙ ጊዜ የተቀቡት የከንፈር ቀለም ወይም ሊፕስቲክ በራስ ወልብስ ወይም በሌላ ወዳጆ ልብስ ላይ ሊያርፍ ይችላል። ይህን ጊዜ ልብሱን የነካው ሜካፕ መሆነ ሊፒሲኩ የመስፋፋት እድል ይኖራል የሚል ስጋት ከገባው ወዲያው ቀለም ያረፈበት አካባቢ ፓውደር ይነስንሱበት በተለይም ልብሱን የነካው ሊፒስቲክ ሆነ የጸጉር ስፕሬይ ወይም የሜካፕ ማስለቀቂያ ሪሙቨር በመጠቀም ለማስለቀቅ ይሞክሩ ምናልባትም በአቅራቢያው ነጭ ወይንና ሶዳ የሚገኝ ሆነ የማስለቀቅ አቅም አለውና ይጣቀሙበት ቪዲዮን ስለተመለከታችሁ እና መሰግናለን ላይክ በማድረግና ኮሜንት በማድረግ አስተያይታችሁን አድርሱን ለተጨማሪ አስተማሪና ተቃሚ ቪዲዮዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ